buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y en estos momentos estoy aquí porque quiero compartir con todos vosotros, si Dios así nos lo permite, un tema que se titula, Mis Sazonadores Naturales. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, de eso estaremos hablando a partir de este momento. ¿Y por qué les quiero hablar acerca de mis sazonadores naturales, de aquellos que suelo usar de manera cotidiana en mi cocina? Pues porque los sazonadores, las especias o los condimentos es un elemento que se suele utilizar a diario en la cocina. La mala noticia es que la mayor parte de las personas utilizan condimentos que realmente no son saludables. Están cargados de químicos porque suelen ser artificiales. Incluso se usan aquellos que llamamos naturales, suelen ser irritantes e inflamatorios para nuestro sistema. Por lo tanto, eso no es una buena idea. Quiero en primer lugar presentarles este libro que compré hace algún tiempo y fue escrito por la mensajera del señor Elena Gedeguay. Este libro se llama Consejos sobre el Régimen Alimenticio y es un libro que consideramos inspirado por Dios. Pues bien, aquí hay consejos sumamente buenos para nuestra vida alimentaria, para nuestros hábitos dietéticos. Y resulta que en el capítulo de los condimentos encontré lo siguiente. Los condimentos y las especias se suele referir por supuesto a aquellos que son irritantes y que son químicos. Usados en la preparación de los alimentos para la mesa, ayudan a la digestión en la misma forma en la que el té, el café y las bebidas alcohólicas se piensa que le ayudan en sus tareas al hombre que trabaja. Después que desaparecen los efectos inmediatos, hay un descenso correspondiente debajo de lo normal, así como hubo una elevación por encima de lo normal cuando se tomaban esas sustancias estimulantes. Y note usted los términos que se están utilizando. Sustancia estimulante. Nada que se considere estimulante, cuando estamos hablando en este sentido, es beneficioso para nuestra salud. Termina diciendo la mensajera del Señor. El organismo es debilitado, la sangre resulta contaminada y la inflamación es el resultado seguro. Y eso es una pésima noticia. Nuestra sangre debe ser una sangre de máxima calidad, porque según afirma la Biblia, en la sangre está la vida. Todo aquello que cause inflamación dentro de nuestro sistema nos va a llevar a padecer enfermedad. Nuestro cuerpo es sumamente fuerte, Dios nos ha hecho con una capacidad de resistencia muy grande, pero llega el momento que se quiebra cuando los abusos son continuos en el tiempo. Una manera de abusar contra la salud de las personas es utilizar condimentos, especias, sazonadores que resulten irritantes. Por eso les quiero presentar mis sazonadores naturales. Y aquí los tenemos, esto es lo que suelo utilizar. Y lo primero que les quiero decir es que la mayor parte de los sazonadores naturales que yo utilizo son extraídos de las hierbas de plantas del campo, de plantas que son aromáticas y medicinales. Aquí tengo, por ejemplo, el tomillo. El tomillo incluso lo tengo sembrado aquí en mi patio. Algún día les mostraré la planta para que vean cómo es. Le da un aroma, por ejemplo, a los caldos, Riquísima. Fíjense que aquí ustedes pueden ver que en realidad lo que se ha hecho con la planta es secarla al sol y después triturarla. Este es el tomillo que yo compro estando en esta, en, en esta textura y que pueden encontrar en tiendas de productos naturales. Otra cosa que les quiero comentar, todos estos sazonadores que suelo utilizar siempre trato de que sean o que hayan sido cultivados de manera natural, o sea que sean orgánicos, que esas plantas no hayan sido cultivadas con ningún tipo de productos químicos, porque entonces realmente no tiene gracia. Aquí tenemos el tomillo, pero también tengo la cúrcuma, y la cúrcuma o turmeric, como se llama en inglés, es sumamente antiinflamatoria, además es anticancerígena. ¿Saben ustedes para qué la utilizo sobre todo? Pues cuando voy a hacer, por ejemplo, una imitación a los huevos tradicionales que vienen de las aves, que suelo preparar esta receta con tofu, con tofu que yo misma deshago con las manos, pues le añado una pizca de cúrcuma para que le dé el típico color amarillo que tienen los huevos tradicionales. Pero también tengo aquí lo que se conoce en inglés como dill, 
que en español es eneldo, otra planta aromática, medicinal y que constituye un sazonador excelente a nivel natural. Tengo aquí también el celery, así se conoce en inglés, que es el apio. Aquí está en forma de semillas. Todos estos, insisto, son sazonadores naturales que les da un toque excelente a las diferentes preparaciones. Y también utilizo lo que se conoce como hierbas italianas. Y estas hierbas italianas no son más que una mezcla de hierbas aromáticas y medicinales aquí en los ingredientes. Se suelen detallar como suelen ser por ejemplo la albahaca, el orégano, el tomillo, el ajo, todo esto está desecado y triturado. Las hierbas italianas realmente les confieso que no suelen faltar en mi casa, la utilizo muchísimo para muchísimas preparaciones. Tienen otras hierbas incluidas y todas ellas son sencillamente geniales. Y aquí también tenemos lo que se conoce como hierbas de Provenza, que también es una mezcla de hierbas aromáticas que le dan también un toque muy rico a nuestras diferentes recetas y que les añaden pues salud a nuestras preparaciones porque están cargadas de elementos que son también medicinales. Por otra parte, aquí tenemos la salvia molida. Fíjense, todos estos condimentos lo pueden encontrar en tiendas de productos naturales y cada vez lo venden también en más mercados convencionales. Y aquí tenemos el hinojo, que también le da un toque muy rico a las preparaciones. Yo utilizo una u otra, pues dependiendo del de plato en concreto. Aquí tengo el cilantro, me encanta el cilantro, sobre todo lo fresco, pero también lo tengo en la versión seca, pues por si sí. en algún momento me falla la versión fresca. Tengo aquí el romero, que forma parte, como les comenté hace un ratito, de las hierbas italianas. Pero lo tengo aquí de manera, digamos, aislada. El romero tiene un toque riquísimo, sobre todo, por ejemplo, para usarlo en las carnes vegetales. Tengo también, además, el estragón. No sé si ustedes conocen esta hierba, porque no es muy conocida, pero también es una, una hierba aromática y medicinal que nos sirven para preparar nuestros platos. Y aquí tenemos el orégano. ¿Quién no conoce el orégano? El orégano no solo lo consumo en las diferentes recetas, sino incluso de vez en cuando me tomo un té de orégano que es sumamente bueno para la salud de nuestro sistema. Tenemos además aquí la albahaca, que la albahaca huele de manera deliciosa, pues se puede utilizar de, en múltiples preparaciones. Y aquí tengo también el perejil, que creo que es sumamente conocido y que es muy amigo de las personas que tienen problemas, por ejemplo, de hipertensión arterial. Aquí tenemos también la hierbabuena, que tiene un aroma sumamente peculiar. A mí me encanta la hierbabuena. Y el comino, ¿quién no conoce el comino? Fíjense ustedes que el comino yo lo utilizo tal cual, o sea, en polvo, pero también lo utilizo en este formato, o sea, en aceite esencial. Fíjense que este frasco es bien pequeñito, pues cuando hago un potaje, una cazuela, por ejemplo, de frijoles negros, solo le pongo dos o tres gotitas de este comino y le da un toque sumamente seguro. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Además utilizo el sésamo o ajonjolí negro, fíjense ustedes que este ajonjolí o sésamo es negro, pues bien me gusta por ejemplo cuando hago una ensalada de muchos colores, pues espolvorearle esto por encima después de haberle añadido un poquito de limón, un poquito de sal marina o del Himalaya y también un poquito de aceite de oliva virgen extra, me queda una exquisitez de ensalada. Todos estos son mis sazonadores naturales, pero no he terminado todavía. Aquí tengo también kale. El kale es un tipo de verdura que está muy de moda porque es muy, pero que muy anticancerígena. Fíjense que yo la compro en forma de copos. Y por ejemplo, si me hago unas verduras hervidas, unas papas hervidas, por encima les espolvoreo kale y les pongo también un poquito de aceite de oliva. Y les da un toque sumamente rico y no solo 
que le da un toque muy rico a este tubérculo cuando lo hago de esta manera, sino que además le está aportando muchísima clorofila, porque miren ustedes qué verde es esta verdura. Es una verdura de hojas, es lo que comemos cuando comemos esta kale. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto es una maravilla. Por último, quiero presentarles a todos ustedes, estamos hablando de sazonadores naturales, esto. ¿Qué cosa es esto? Pues en inglés se conoce como nutritional yeast, en español es levadura nutricional. Esta levadura no tiene nada que ver con la típica levadura con la que se hace el pan, para nada, ni con la que se hace tampoco la cerveza, no tiene nada que ver. Hay levaduras malas y hay levaduras buenas. Pues bien, esto es una levadura de las buenas que ha sido inactivada eh, con carbón vegetal. Se suele utilizar esto, carbón vegetal activado y que está cargadísima, por ejemplo, de vitamina B12, que es una vitamina que le falta o le suele faltar a aquellos vegetarianos y veganos que no saben comer correctamente. Esta levadura nutricional tiene un ligero sabor a queso y a nuez y se usa muchísimo por esta peculiaridad en el mundo de los quesos veganos que se suelen hacer para sustituir aquellos que vienen de productos animales. Me encanta la levadura nutricional. Les cuento una receta que pueden hacer con esta levadura y que también pueden encontrar detalladamente dentro de la sesión de vídeos de este su canal de YouTube Salud a la Carta. Con esta levadura nutricional, con un poquito de harina de almendras que yo misma hago triturando las almendras naturales crudas y con un poquito de sal del Himalaya hago una imitación del queso parmesano que es una maravilla y eso es un sazonador excelente pues bien mis queridos amigos y amigas que me escuchan este ha sido el tema que les he querido presentar hoy que recordemos que se titula mis sazonadores naturales yo espero y deseo que para ustedes esta información haya tenido un valor práctico mis queridos amigos y amigas que me escuchan, debemos comer sano y debemos sacar de nuestro plato todo aquello que cause inflamación, todo aquello que resulte irritante. Lamentablemente los sazonadores industriales, como les decía hace un momentito, no son para nada recomendados. Casi siempre dentro de sus ingredientes suele estar el glutamato monosódico, que es un ingrediente que se considera una excitotoxina. Una excitotoxina es una palabra que está compuesta por dos vocablos. Éxito, que quiere decir que excita, y toxina, que quiere decir veneno. Pues bien, el glutamato monosódico es una excitotoxina porque nuestro cuerpo lo reconoce como una toxina o un veneno que excita tanto las neuronas del cerebro hasta que las mata. Y si no tenemos neuronas, pues estamos perdidos, porque esas son nuestras células pensantes. Necesitamos las neuronas para que el cerebro funcione correctamente. La mala noticia es que la mayor parte de los sazonadores industriales, de todas esas salsas, de todos esos condimentos, tienen glutamato monosódico dentro de sus ingredientes. ¿Y por qué se utiliza tanto el glutamato monosódico dentro de las salsas y dentro de los condimentos industriales? Pues por la sencilla razón de que está considerado como un realzador del sabor, o sea, potencia el sabor de los diferentes alimentos a los cuales se le incorpora este glutamato. Por eso es que la industria lo utiliza tanto, pero ya sabemos que no es sano para nosotros. Teniendo toda esta variedad de plantas medicinales que podemos utilizar no solo para alimentarnos, no solo para aportar a nuestra vida esos elementos medicinales, esas propiedades terapéuticas, sino también para realzar el sabor de nuestras recetas, pues no tenemos ninguna necesidad de recurrir a sazonadores, a condimentos, a especias que resulten irritantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de especias irritantes, me refiero, por ejemplo, a la nuez noscada, a la pimienta, al clavo, pues todo esto irrita, inflama nuestro interior y por lo tanto no nos conviene. Hasta aquí mis queridos amigos y amigas que me escuchan el tema de hoy, que les recuerdo una vez más que se ha titulado Mis Sazonadores Naturales. Espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía, raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. ¡Hasta luego!